بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ڈیریز الرتگل اور کرولش عثمان میں ایک دلچسپ کردار سلجان خاتون کا ہے جنہیں ارتگل غازی کے بڑے بھائی گندگدو بے کی بیوی کے طور پر دکھایا گیا ہے اس حوالے سے بہت سے ناظرین اس کردار کی تاریخی حیثیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ سلجان خاتون دراصل کون تھی اور ان کی اصل داستان کیا ہے اگرچہ ڈیریز الرتگل میں سلجان خاتون کو ارتقل غازی کے بھائی گندگدو بے کی اہلیہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے لیکن عثمانی تاریخ میں سلجان خاتون کا کوئی کردار تاریخی طور پر موجود نہیں ہے گندگدو بے کے بارے میں بھی کچھ ہی عثمانی روایات موجود ہیں جن میں اسی کہانی کا ذکر ہے کہ کیسے عثمانیوں کے جد امجد چنگیزی افواج سے بچتے خوارزم سے اناتولیا پہنچے اور اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد گندگدو اور ان کے بھائی سن گرتگن بے نے ارتغل غازی سے علیحدگی اختیار کر کے واپسی کا سفر شروع کیا جبکہ اس کے علاوہ گندگدو کے بارے میں مستند روایات موجود نہیں جبکہ ان کی اہلیہ یا کسی اولاد کا ذکر بھی تاریخی حوالہ جات میں نہیں ملتا تو پھر سوال یہ ہے کہ سلجان خاتون دراصل کون تھی اور انہیں ارتغل غازی میں کس اہمیت کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے اس حوالے سے اگر ترک تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اوغاز ترکوں کی مشہور کتاب دید کرکت میں شہزادی سلجان کا کردار نظر آتا ہے اور ترکوں میں سب سے زیادہ مشہور داستانوں میں سے ایک داستان ہے دید کرکت دراصل اوغاز ترکوں کے بہادری کے مشہور قصے بیان کرنے والی کتاب ہے دید کرکت میں سلجان خاتون کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی درج ہے کہا جاتا ہے کہ سلجان خاتون تریبازون کے بادشاہ کی بیٹی تھی شہزادی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین گھڑ سوار اور بہادر جنگجو بھی تھی جس کی وجہ سے ان کی بہادری کے قصے بہت مشہور تھے سلجان خاتون کی یہی شہرت ایک اوغاز ترک سردار کانلی کوجا کے بیٹے کان ترال تک پہنچی جو کہ خود ایک بہت بہادر جنگجو تھا کان ترال کو محسوس ہوا کہ سلجان خاتون میں وہ تمام خصوصیات ہیں جو کہ اس کی اہلیہ میں ہونی چاہیے حالانکہ سلجان خاتون ایک بازنتینی شہزادی تھی لیکن پھر بھی کان ترالی بازنتینی قلعے کی طرف سلجان خاتون کا ہاتھ مانگنے روانہ ہوا جہاں اسے بادشاہ کی بیٹی کا ہاتھ جیتنے کے لیے ہر قسم کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں شیر بیل اور وحشی کالے اونٹ کو مارنا بھی شامل تھا جس کے بعد رابزون کا بادشاہ کان ترالی کے ساتھ اپنی بیٹی سلجان خاتون کی شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے لیکن جب کان ترال شہزادی سلجان کے ساتھ واپس اوغاز ترکوں کی سرزمینوں کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ترابزون کا بادشاہ کان ترالی کو اپنی بیٹی کے ہاتھ دینے پر پچھتاوے میں آ جاتا ہے جس کے بعد وہ ان دونوں کو مارنے کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کرتا ہے یہ فوج گھات لگا کر کان ترالی کے قافلے پر حملہ کرتے ہیں جس میں کان ترالی لڑائی میں مرنے کے قریب ہوتا ہے کہ سلجان خاتون اس لڑائی میں اسے بچا لیتی ہیں اور اسے ایک محفوظ مقام پر لے جاتی ہیں داستان کے مطابق شہزادی سلجان اس لڑائی میں اپنے والد کے سپاہیوں سے لڑتی ہیں اور کان ترالی کی جان بچا لیتی ہیں لیکن کان ترالی کو اس بات سے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک عورت نے اس کی جان بچائی ہے اور یہ اس جیسے بہادر کی شان کے خلاف ہے کان ترالی غصے میں شہزادی سلجان کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے لیکن کچھ دیر لڑنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو مارنے میں ناکام رہتے ہیں جس کے بعد وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور شہزادی سلجان کان ترالی سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ جنگ میں اسے بچانے پر کبھی گھمنڈ نہیں کرے گی جس کے بعد یہ دونوں کافروں کی سرزمین سے بہت دور اور غاز سرزمینوں میں واپس آ جاتے ہیں جہاں وہ اپنی شادی کی ایک شاندار دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور اسی شادی کی دعوت میں کرکت عطا جو کہ دیدے کرکت کا مصنف بھی ہے اور غاز ترکوں کے مشہور بہادری کے قصے بیان کرتا ہے تو دوستو یہ تھی شہزادی سلجان کی اصل داستان جسے اور غاز ترکوں کے مشہور کتاب دیدے کرکت نے بیان کیا گیا ہے